，时间差不多了，邱长官，您看。出发吧，叫他出来吧。是。科长官，孙组长，交代你的都记住了吗？请两位长官放心，属下已经抱定必死之心。没那么悲观吧？身为军人。视死如归，理所当然。可别忘了，你左右耳是去杀敌，不是自杀。是，属下谨记程长官教诲。一路小心。是。每天总是这样白忙活，他势必会对我请示问罪。那还得麻烦孙处长说服程长官，再给我们一些时间。还有多久？三天。这三天，咱们每天都这样的虚张声势。如果不出我所料，现在的波田正在选择最佳的出手时机。我就是要让他明白，最佳的出手地点只能在路上。路上，为什么不选择一个固定的场所，诱其入瓮？没有十足的把握，波田绝对不会轻易出手。程长官的住所和办公室戒备森严，他应该明白，这两处都不是最佳的下手地点。可如果我们故意放松戒备，他必然会起疑心，按兵不动。所以，为了让他尽快现形。我才故意在这两处加强戒备。然而，只有在路上，才是最难防范的区域。波田不会看不出这一点。
，封锁住所有巷口，快！是。掐丝的，怎么样？这怎么有瑕疵啊？瑕疵？怎么会有瑕疵呢？真是失败啊！还是让你看出来了。好一个波田九雄啊！正是在下。不过你也是一个难得的对手，能请教大名吗？王文渊。你是黑狐？黑狐突击队前副队长。难怪，果然是高手。幸会了。放了他。放了他。你会放过我吗？嗯。当然不会。我军上下浴血八年，战死的英烈不计其数，就是为了要把你们这帮倭寇赶出中华。为了这一天，别说是牺牲一个人，就算是再倒下千万人，也绝不会和你们谈任何条件。孙主长，开枪！别开枪！
，又是你了。除了我还能是谁？输在你手里，我没有怨言。不过我现在已经投降了。按照国际公约，你不可以杀我，对不对？啊这里是手术室，你们不能进去。立刻通知中国方面。是。中共派来协助的王文渊，为了救这个女人，对我们的行动造成巨大障碍，致使波田趁乱逃脱。怎么会是这样？一个铁血军人，竟然如此的妇人之仁。如今已经打草惊蛇，再想引波田这条毒蛇上钩，恐怕是难上加难呐。这不是我考虑的事情。从昨日到今日，我军连续两战打劫。战局逆转，已经指日可待。此时此刻，别说是一个波田，就算是赴汤蹈火，我要赶赴前线，为荡平日寇、壮我士气、扬我军威。我答应过，给你一周的时间，时日无多，你抓紧吧。属下遵命。
咱们还有三天的时间，怎么办？还记得波田的样子吗？记得。晚上找人把他的样子画出来，配给各个各小队。明天一早，全城齐纳。是。急了，给我上去！哟，几位大爷是要住店吗？哟，大爷有什么吩咐、啊？见过这个人没有？这个，啊、这位大爷好像就住楼上。什么都没找到，没有找到，没有。住口、啊！快！你去通知兄弟。全城展开拉网式搜索，就算是绝地三尺，也要把波杰给我挖出来。对。
你们几个在这盯着，王委员要是有个三长两短，唯你们试问。是。好。老李啊，路走错了。老李，孙处长，破天救凶。萨摩尼奥，你看着，你还真是老驴上磨石，脑多呀你！别废话，看好了。孙处长，方先生不好了，怎么了？老李死了，孙处长可能被挟持了。立即给城长官打电话，让他提前防范。城长官家里只有专线电话，无法联系。还有车吗？还有一辆，走。哎，你的伤。孙先生要见程长官，有要事相告。是，稍等片刻，我马上去汇报。程长官，孙先生说有急事找您汇报。孙简。等他进来吧。是。孙先生呢？孙先生，你在这里。孙先生，孙先生，孙先生，孙先生他他死了啊啊！啊
全进去了。那应该怎么办？把门绕开。是。这是枪手。林医生，沈小姐，不好意思，我要在这里做一个手术，麻烦您先到其他病房休息。
你说，快！大夫呢？刚刚去了病房，我马上要去找他。来不及了，直接带我们去病房，快！文、啊、渊，这个活将就都别动。小西，别管我，开枪。林渊君，咱俩真是有缘，在这儿居然都能碰上。看样子林渊君很在乎这位姑娘啊。真是不好意思，又把你放到了这种难以决定的境地。王文渊，你还愣着干什么？开枪啊！文元君，要么让我走，要么让他死，你来决定吧。好，我放你走。不，不什么不，是不想让我走，还是不想死？把车备好，停在医院门口。快去备车。是。文元君。还得麻烦你给我请一个大夫来，我需要治疗，去把医生找来。好，马上去。你那么严峻，不如也叫个大夫给你处理一下，看你伤的也不轻啊。谢了，没把你解决了，我死不了。真是个有情有义之人，我成全你。正好我还缺一个司机，上车。追！文渊君，你不想轻松一下，跟我聊点什么吗？不想。你相信我会放了您跟梁子吗？你信任我吗？不信任。<笑>看来你已经知道你们两个人的归宿了。波田九雄，日本特工中的顶尖高手，随波田家族久居台湾山地，一向行踪诡异。即便在日军内部，对你们的了解也只是凤毛麟角。直到波田支队出山，并为日军入侵屡立战功，这个神秘的家族才被关注。看来你知道的不少啊。还有呢？还有就是，波田九雄已经不复存在了。
了，哥，委员，来，快进来。报告处长，王文渊顺利完成配合友军清除蝙蝠的任务，特来复命。<笑>干得好！啊，另外啊，我要告诉你个好消息，程洪志程长官已经抵达湘西战场，短短几日啊，就收复了武冈、新宁、重创日军两万多人，抗战局势很快就要改变了。走吧，今天总算有空了，陪你在山城好好逛逛。今天可能不行了。怎么了？首长给你安排任务了？我是来向首长辞行的，首长已经安排好了，下午就走。为什么着急要走啊？出来太久，想战友们了，所以想即刻回到部队。那，保重。你现在。和执行任务的时候完全是两个人，有吗？我怎么没觉得？那是没人告诉你。我送送你吧，保重。那得多亏首长英明领导，少拍马屁啊！我真心实意请你来，不是为了表扬你的啊。上级决定派你到广东地区，协助华南抗日游击队展开夏季攻势。是，文渊坚决服从上级安排。辛苦你了，抗战胜利指日可待。我们再多辛苦一下，争取和平早日到来。是。什么时候动身？明天。就这么走了？那要不然呢？王文渊，你可答应请我吃饭的，到现在还没有兑现呢。对不起啊，赵静啊，我最近确实太忙了。算了，看在你成功消灭波田的份上，我就不给你计较。不过你可得记着。放心。我一定记住。不过这次任务一定会很危险，你一定要多加保重。放心，我会的。你也多加保重。我得走了。
还想有尊严的去死啊？你不配。天哪艰苦卓绝的斗争，中国人民终于迎来了抗战的胜利。资要用到哪儿啊？宋市长，您还不知道吗？共军即将兵临城下，南京准备弃守了。报告司令，国民革命军一二五集团军独立师师长宋永征奉命报道。报告。前线战况。很不乐观。意料之中的是，委员长准备弃守南京，你听说了吗？属下也是刚刚听说的。共军势如破竹，我军整个防线溃不成军，我堂堂百万大军，最后竟然被共军。被共军打到有还手之力，真是三十年河东，三十年河西啊！人生自古多歧路，更何况是偌大的党国。属下相信，只要我军上下众志成城，必可以将共军阻挡在长江以南，甚至收复华北、东北。永成啊，你还是那么乐观。好了，不说这些了。这次让你回来呀、啊，是通知你换房的事情。换房？对，你部三日内
从防区撤回，负责南京退守的防卫工作。你的防线由幺六三师接防。司令，永贞自投笔从容以来。早就抱定战死沙场，舍生取义。如今党国至此危难之际，我又岂能临阵退缩？请司令成全。用不着，不光是委员长，就连你我都明白，此役达到这种程度，已经是回天乏术。你跟随我这么多年，独立师更是我的精锐，不能就这样毁了。作为一个合格的军人，不只是好人斗狠，而是要知道审事度势，伺机而动。劝你回来，党国另有远虑啊。属下谨遵司令教诲。随着解放军在三大战役中取得决定性胜利。节节败退的国民党政权已然风雨飘摇。面对即将爆发的渡江战役，蒋介石政府决定弃守南京，将最高指挥机构迁往广州。然而好景不长，在解放军势如破竹的攻势之下，国民党部队再难支撑战局，蒋介石也不得不再度将其核心机构移至川渝。宋希濂蠢弱无能，西南战局一败涂地。这是川东进士，党国根据风雨飘摇，已到了有进无退、死而求生之境地。时至今日，唯有留存实力，图谋未来。因此，特命你组建特别行动组，潜伏川渝，寻找时机复兴。宋永征，怎么还没到？报告，进来，你先出去吧。司令，几天没睡觉了？四天，辛苦了。还记得前几个月你在南京说过的话吗？你说只要我军上下众志成城。就可以扭转战局。可是转眼近十个月过去了，我军的局势非但没有扭转，更陷入了退无可退之尴尬境地。荣章，你对党国还有信心吗？局势虽然艰难，但属下依然相信，党国必然重兴。好，党国重新，靠的就是你这样有信念、能坚守的栋梁。看看这个，委员长的意思是，潜伏。党国在云贵川耕耘多年，这里也是我们光复大陆之希望。一旦重庆失守，你就立刻赶赴贵州，就地潜伏。只要我们抱定卧薪尝胆之心，相信党国终有一日必会卷土重来。
属下愿担此重任，做党国复兴之火种。十二月二十七日，据守成都的蒋介石内外交困，从成都凤凰山机场逃亡台湾，成都解放。至此，国民党政权在大陆的最后一个据点也宣告丢弃。历经三年多的内战，以中国共产党的彻底胜利告终。往右边，往右边，放放放放，同志，啊，你好，请问原南下支队独立分队的营地怎么走啊？他们的队长叫冉华，嗯，这个不知道，你你你去问问别人吧。啊、哦，谢谢啊。哎，再再往边一点，左边一点，左边一点，左边一点。来来来，继续放。哎，文渊，正找你呢，我们首长让你赶紧过去。我知道了。免不了给您添麻烦了。没问题，先把这个。报告。哎，文渊，冉华，好久不见了。我听说你们独立团体定川渝，到处找你呢。你怎么跑这儿来了？找我？这话听着怎么那么言不由衷啊？少来。哎，酒杯重逢，感慨良多吧？啊，真是啊。我和文渊这一别，一晃眼三年多了。快快，坐坐坐。哎，创业艰难，百战多呀，时间过得真快。不过还好，咱们终于胜利了。杨华，这次可别想开溜了啊，咱必须得一醉方休。我，哎，首长，这不算违反纪律吧？违反。不过这次我可以破一次例。哎，不过我记得文渊你不喝酒啊？别呀、啊。冉团长这么大的官来我们这儿，我不得好好招待你啊？有你这句话就好。哎，一下午的时间够不够啊？够，够了。好，但是你们给我记住了啊！你们要是敢喝酒误事，我唯你们是问。明白，明白。去吧。看你这状态，不像是不会喝酒啊！哎，以前当上天意的时候，怎么回事？酒挺贵的，以前啊，就让给他喝呗。懂事。不过在我这儿，不用给我少。咱们现在胜利了，条件好，酒有的是，随便喝，敞开了喝。明天就要动身去贵州了，去贵州，对，和你一样，剿匪。我提一杯，嗯，预祝你们先锋团旗开得胜。谢了。那等咱们都打胜仗回来，我再喝你这顿酒，再说吧。你什么都在说。